This might well be the world's longest orchestra pit. Today's program, Beethoven's Ninth Symphony. Featuring brass players, a lone axe man, and a range of choirs. Train passengers can listen to the performance on the radio. Aber sehr schön und sehr abwechslungsreich, aber auch sehr schnell. Also plötzlich war das da und dann auch ganz schnell wieder vorbei. Several hours earlier, Andrea Hobson and Annabel Vogt get themselves ready for their performance. They're part of the Motley Train Track Orchestra. It's a cold, wintry day between Weimar and Jena in eastern Germany. The conductor's marking time is broadcast on the radio too. Ich mag die Natur eh allgemein <laughs> und es ist einfach auch mal eine gute Abwechslung. Sonst steht man immer auf einer Bühne und man kennt dieses ganze Szenario. Leute sitzen vor einem und hier hat man mal nicht so das direkte Publikum, sondern eben einfach ganz normale Leute, die im Zug sitzen. Und das finde ich total schön. Some 200 musicians have taken up positions along a 2.5 kilometer stretch of rail line. The train's there and gone in a minute. So everyone needs to get their timing just right. Conductor Martin Dendidel is in charge of this extravaganza. He specifically rearranged Beethoven's Ninth for the event. Diese Wechselwirkung zwischen, zwischen Knaben, Bläser und großer Chor, Männerchor, kleiner Chor, Frauenchor, Brassband, das ist total, total toll. Und ich glaube, dass auch Beethoven sich sehr gefreut hätte, wenn er gesehen hat, wie universell seine Musik heute benutzt wird, auch für solche spannenden neue Projekte. Thanks to this transmitter, train passengers can tune in and enjoy beautiful music on retro radios provided at the Jena and Weimar train stations. If the dials are set to just the right frequency, they should be hearing Beethoven's Ode to Joy. Performed live for every passing train. Jan Hinza and Jakob Hüfner came up with the idea. In 2017, the two had already staged a theater performance alongside a German railway line. Hundreds of locals starred in the piece. Passengers were able to see their performances as the train sped by. The pair aimed to highlight Germany's rural regions with their work. Dass die alle so zusammenkommen und dass die zusammen was spielen und zusammen was machen. Und das ist einfach auch hier in der Region ja nicht, nicht, nicht üblich. Also, und das ist einfach dieses, dieses kollaborative, kooperative ist ein ganz großes Spektakel einfach. Und das bringt die Leute immer zusammen. Und das ist etwas, was uns erstmal jetzt heute vor Ort äh, total bewegt. After three hours, Annabel Vogt und Andrea Hobson are about to play their final mini-concert. Twelve trains have passed them so far. The train speed means the performance lasts only seconds. <laughs> yeah, he was on track. Yeah. <laughs> the whole project has actually been really interesting just from the perspective of playing these little snippets and putting together basically like a portrait uh, of art. The concert is a unique event. For passengers and performers alike, it's all aboard for a true ode to joy.